दूर दूर तक फैले हुए डेजर्ट ये जल्दी से मैं टिकट ले लेती हूँ आई शुड वॉन्ट यू गाइड स्टे हाइड्रेटेड थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं ये है नाहर गर्फो बुरी तरह से मैं तो राजस्थान का नाम सुनते ही ना हमारे सामने एक इमेज बन जाती है कि दूर दूर तक फैले हुए डेजर्ट्स और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स लेकिन हम जयपुर आइट्स के लिए ये सब जयपुर में रहते हुए ये सब देखना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन थैंक्स टू जे जिनकी चार साल की मेहनत रंग लाई और उन्होंने जयपुर आइट्स को एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा दिया किशन बाग डेजर्ट पार्क के नाम से तो so गाइज आज मैं आप सबको लेके आई हूँ किशन बाग डेजर्ट पार्क में और एक्सप्लोर करूंगी किशन बाग डेजर्ट पार्क को बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में बने रहिएगा बहुत कुछ है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है सो so चलिए मेरे साथ राइट फ्रॉम द एंट्रेंस द लुक ऑफ द किशन बाग इज वेरी इंप्रेसिव और किशन बाग की इनोग्रेशन की गई थी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत के हाथों से 18th दिसंबर 2021 में किशन बाग ओवर 30 एकर एरिया में फैला हुआ है और ये जयपुर में पहला ऐसा पार्क है जो नाहरगढ़ फोर्ट के फुट हिल्स में बना है और ये नाहरगढ़ फोर्ट के फुट हिल्स में क्यों बना है कैसे बना है ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो वीडियो में आपको पता चलेगा तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे सामने आप देख रहे हैं वो है टिकट काउंटर जहाँ पर अभी मैं जाकर टिकट लेने वाली हूँ और कार मैंने पार्क की है इस साइड यहाँ सारी आप कार पार्किंग कर सकते हैं अपनी बाइक से आए हैं तो आप बाइक पार्क कर सकते हैं तो ये पूरी यहाँ पर आप राइट साइड पे जाके अपनी कार पार्क कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से मैं टिकट ले लेती हूँ और टिकट का प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ वो है फिफ्टी रुपीज और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ गाइड भी जाएं तो इसी फिफ्टी रुपीज में ही गाइड भी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट करना था इसलिए गाइड के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो मेरे साथ साथ चले और मुझे समझाए और मैं ब्लॉग शूट करूँ इतना टाइम नहीं था उनके पास तो हमने पहले ही समझ लिया उनसे की आगे जाके हमें इस पार्क में क्या क्या देखने को मिलेगा Uh, island of information you will reach is growing in rock which tells you that how plants grow in the cracks of the boulders you will find a very interesting plant over there which will resemble quite like a cactus but it's not a cactus okay. that's a native to rajasthan called as thor in, thor yeah okay. its latin name is euphorbia caducifolia then you will move to this rock and sand area which will tell you how old and how diversified the geological aspect of rajasthan is which will tell you about the sandstone which are believed to be 1.7 billion years old. Old, okay, mm -hmm. so like right way before the evolution actually started on Earth. Mm -hmm. So this park is built and composed of all the natives of Rajasthan. You will not find a single tree which is exotic. Before going to Sand Dune Walk, uh, I should warn you guys: stay hydrated because there's no water facility available in the Sand Dune. Okay. No drinking water uh, facility. Also, there's no shared system. So you guys manage accordingly. And I would advise if you guys are planning to come back again here, it will be great if you guys can come early in the morning. It's so divine over here. Birds chirping all around the Sand Dune. So that. That is one catch you must like experience in this park. So I hope you make a good trip ahead. और फिर स्टार्ट हुआ मेरा बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बट अभी भी किशन बाग के बारे में बहुत सारे एडवेंचर एंथुजियस्ट अन अवेयर है एंड आई एम श्योर की आज का वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा सो डेजर्ट पार्क में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको ये पूरा पार्क पे मिलेगा और ये पूरा पास पे आप देख रहे हैं स्टोन से बना हुआ है और ये जो रेलिंग है ये वुडन रेलिंग है ये देखिए पूरा आपको एक डेजर्ट का फील दे रहा है किशन बाग की मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाती हूँ आमेर के राजा मिर्जा मान सिंह के बेटे जगत सिंह ने एक फॉरेनर से शादी की जिनका नाम मरियम था और जगत सिंह ने मरियम के लिए मरियम महल बनाया और ये किशन बाग उसी मरियम महल की नियर बाय सराउंडिंग थी आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यूइंग डेक या फिर मचान भी बनाई गई है दिस डेक सीम्स टू बी अ फ्यूजन ऑफ द रूरल हट्स ऑफ राजस्थान इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि वेस्ट से जो विंड्स आती हैं वो अपने साथ सैंड लेके आती हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है नाहरगढ़ का किला जहाँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या कभी फिर फ्यूचर में लेके जाऊंगी आपको नाहरगढ़ भी एक्सप्लोर करवाऊंगी आपको 
और वो नाहरगढ़ का जो किला है वो इन विंड्स को जो वेस्ट से विंड्स आ रही हैं उनको ब्लॉक कर रहा था तो वो सारी विंड जो जितना भी सैंड लेके आती थी वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती थी और यहाँ बन जाते थे रेत के टीले मतलब छोटे छोटे सैंड ड्यून्स बन जाते थे और व्यूइंग डेक में कुछ आगे चल के मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था कि यहाँ पर मुझे कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं मोर देन 100 हंड्रेड स्पीशीज ऑफ ट्रीज श्रब्स सीड्स एंड सॉइल्स वर यूज इन रिक्रिएटिंग दिस पार्क और मोस्टली सारा मेटीरियल लाया गया वेस्टर्न राजस्थान से और यहाँ पर मुझे देखने को मिला एक बहुत ही प्यारा इनका फ्लोरिंग देखिए आप फ्लोरिंग आपको यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन अगर मैं थोड़ा सा क्लोजअप करूंगी तो आपको समझ आएगा कि ये छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स हैं किशन बाग इज अ परफेक्ट स्केप फॉर दोज वॉन्ट पीस एंड फ्रेश एयर अवे फ्रॉम द बसल ऑफ द सिटी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ये प्लान किया कि यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन बनाया जाए But they didn't survive, and their project wasn't successful and proved a disaster. अभी मुझे left side जाना है, because right side पे washrooms हैं. और एक suggestion मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप यहाँ पे किशन बाग, desert park में आएँ, तो आप please comfortable shoes में आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. जैसा कि मेरे गाइड ने भी मुझे बताया था कि आगे चल के मुझे एक कैक्टस की तरह दिखने वाला प्लांट मिलेगा बट वो प्लांट जो है वो कैक्टस नहीं है वो एक्चुअल में है थोर यस yes, ये है थोर प्लांट और यहाँ पर मुझे मिले धोक के ट्रीज धोक ट्रीज आर फाउंड इन सरप्लस ऑन द हिल्स ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट ये बहुत ही टफ ट्रीज होते हैं जो अरावली हिल्स पर कितनी भी हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पर मुझे सैंड से बनी हुई रॉक्स दिखाई दी लाइक सैंड स्टोन एंड ग्रे नाइट और ये जो आप सामने रॉक्स देख रहे हैं इनके ऊपर जो डिज़ाइन है ये नेचुरली बने हुए हैं जो पानी की कटिंग से जो इनके साथ सैंड आती है उससे ये नेचुरली इनके ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ सैंड स्टोन ये देखिए ये है माल इन रॉक्स के ऊपर एक बहुत ही थिक कोटिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और ये रॉक्स मिलती हैं एट द बॉटम ऑफ अ फ्रेश वाटर लगून सो चलते चलते अगर आप थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं और ये सैंडस्टोन की वो रिपल्स या फिर कहें कि सलवटे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव की और नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब वॉल कैनो इरेक्ट होता है और उससे जो लावा निकलता है जब वो कूल cool डाउन होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है और ये है राख से बनी चट्टाने मीन्स जब कोई वॉल कैनो होता है तो उसके साथ जो राख जो एशिज निकलते हैं वो जब ठंडे होते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखते हैं ये है पैगमेटाइड ये वो रॉक्स हैं जिनमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे और ये तब फॉर्म होता है जब लावा अपनी कूलिंग की लास्ट स्टेज में होता है जब बहुत ही फाइन क्ले मिनरल्स सालों साल कंप्रेस्ड रहते हैं लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर तो ये फॉर्म करते हैं एक्सट्रीमली स्मूथ फाइन ग्रेन रॉक जिसे कहते हैं स्लेट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली ये है नेचुरली प्रिजर्व रिमेन्स लिविंग थिंग्स के मीन ये फॉसिल्स हैं जिसको जीवाश्म भी कहते हैं और ये सब हमने अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा हुआ है और ये है आबुर जो कि 110 मिलियन इयर्स पुराना फॉसिल है और ये आपको इस पर क्लियरली नजर आ रहा होगा कितना फैसिनेटिंग कितना एक्साइटिंग है ये सब कुछ और इसके बाद जो मुझे पता चला ना उससे आई वॉज ऑस्ट्रो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ओल्डेस्ट फॉसिल ऑलमोस्ट टू बिलियन इयर्स ओल्ड फॉसिल है ये और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है ये चट्टान ना होती तो हम तुम भी ना होते जी हाँ पहले वन परसेंट ऑक्सीजन होता था बट बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ये पॉसिबल हो पाया और ह्यूमन लाइफ यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल हो पाई तो so, कितना इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ जानना ये मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आई गेस आप भी ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो सो so, चलिए और एक्सप्लोर करते हैं अनबिलीवेबल 
ऑलमोस्ट टू पॉइंट फोर बिलियन ईयर्स पहले अर्थ के एटमोसफियर का एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट बना ऑक्सीजन और हंड्रेड मिलियन ईयर्स लगे फॉर ऑक्सीजन लेवल टू राइज हाई इनफ टू इनेबल द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड मैन काइंड ओ माई गॉड यहाँ आके ना मेरे मन में एक सवाल आया दैट हाउ अनटच बैरन सैंड ड्यून्स कैन बी मॉडिफाइड इन टू सच अ मास्टर पीस दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग किशन बाग इज अज डिजर्टेड ड्राई लैंड एंड फुल ऑफ लाइफ इकोलॉजिकल पार्क और नेचर लवर्स के लिए तो ये एक डिलाइट है तो so, अभी हम लोग पहुंच गए हैं डेजर्ट पूल पर और ये देख रहे हैं ये वाटर प्लांट्स हैं आप देखिए ये लोटस फ्लावर्स हैं जो अगस्त में आते हैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ उनके लीव्स देखने को मिलेंगे ये देखिए सिर्फ लोटस फ्लावर्स आएंगे अगस्त में और ये सामने आप देख रहे हैं ये है नाहरगढ़ फोर्ट मेरी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं पास जा रही थी सैंड ड्यून पहुंच गए हैं रेत के धौरों पे धौरे में सैंड ड्यून्स जो सैंड ड्यून्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब सैंड ड्यून्स हैं और यही रास्ता नीचे जा रहा है पौंड की तरफ तो चलिए चलते हैं रेत के धौरों की तरफ मीन सैंड ड्यून्स की तरफ ब्यूटिफुल व्यू ये जो सैंड ड्यून्स का पैच है ये 1.5 किलोमीटर का पैच होगा और पूरा हम लोग एक राउंड सर्कल लेके आएंगे उस तरह से घूम के आएंगे लेकिन मुझे जाने में डर लग रहा था इसलिए मैंने गार्ड भैया को भी साथ में ले लिया और उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही डिजर्टेड सा एरिया है और यहाँ पर लेपर्ड्स एंड स्नैक्स भी आ जाते हैं इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा सो मैं पहुँच गई सैंड ड्यून्स की तरफ चलना मेरे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था तो मैंने गार्ड भैया से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो अपनी स्टिक मुझे दे दे क्योंकि उनके लिए तो ये रोज का काम है टूरिस्ट को लेके आते हैं दिखाते हैं सैंड न्यूज और फिर उन्होंने वो बहुत अच्छे भैया थे उन्होंने मुझे अपनी स्टिक दी उसके बाद फिर मैं आराम से सैंड के ऊपर चलने लग गई लेकिन मजा इतना आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ और फिर उसके बाद सनसेट होने वाला था लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा नीचे और जाना था और पॉन्ड को भी देखना था जो एंड पॉइंट है किशन ओके सो सैंड ड्यून्स आपने देखे और अभी मुझे जाना है वो जो नीचे आप पॉन्ड देख रहे हैं एक इधर है एक उस साइड भी है दो पॉन्ड हैं तो वहां तक अभी मुझे जाना है बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है जयपुर में रहते हुए ऐसा व्यू मैंने कभी नहीं देखा अभी मैं पहुंच गई हूं किशन बाग डेजर्ट पार्क के एंड पॉइंट पे जो कि है यहां पे एक बड़ा प्यारा सा पॉन्ड है यहां पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आ सकती हैं वेडिंग शूट्स भी होती हैं और यहां पर लोग पिकनिक्स मनाने भी आते हैं ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा मेरे लिए भी बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था ये सो so, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ ओके नाउ वॉट